সম্মানিত চাকুরি প্রার্থী ভাই ও বোনেরা আগামী আঠারোই নভেম্বর দুই তারিখে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার একটি বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের রিটার্ন পরীক্ষা হতে যাচ্ছে এই পরীক্ষার আগে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটা সিলেবাস দেওয়া হয়েছে যা আগে কখনো দেওয়া হয়নি এখানে ম্যাথের ক্ষেত্রে নবম দশম শ্রেণীর ম্যাথের কথা উল্লেখ আছে অর্থাৎ নাইন টেন বেল্ট ম্যাথ এর কথা উল্লেখ করা আছে আর এই পরীক্ষাটির এক্সাম টেকার হচ্ছে বিআইবিএম এই বিআইবিএম এখন পর্যন্ত মোট আটত্রিশটি পরীক্ষা নিয়েছে যা হোক এই আটত্রিশটার মধ্যে অধিকাংশই ছিল প্রাইভেট ব্যাংকের পরীক্ষা এবং তারা দুইটি বিবি এর পরীক্ষা নিয়েছে একটা বাংলাদেশ ব্যাংক এডি এবং একটি বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসারের তাদের বিগত প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে এবং নবম দশম এর ম্যাথের সমন্বয়ে আমার আজকের এই ভিডিও আশা করি আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে উপকৃত হবেন আমাদের সঙ্গেই থাকুন তো চলুন শুরু করা যাক এক নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে এ বাস হার্ড অ্যাট দ্য কস্ট অফ টাকা টু থাউজেন্ড অ্যান্ড ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট এভরি স্টুডেন্ট উড শেয়ার দ্য কস্ট ইকুয়ালি বাট টেন মোর স্টুডেন্টস জয়েন্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য ফেয়ার ডিক্রিজ বাই টাকা এইট পার পারসন হাউ মেনি স্টুডেন্টস আর ট্রাভেলিং ইন দ্য বাস প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে চব্বিশশো টাকা দিয়ে একটি বাস ভাড়া করা হলো এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে প্রত্যেক ছাত্র সমান খরচ বহন করবে কিন্তু দেখা গেল যে আরও দশজন ছাত্র সেখানে যোগ দিয়েছে যার ফলে তাদের মাথা পিছু খরচ আট টাকা করে কমে গেল তাহলে ওই বাসে কতজন ছাত্র ভ্রমণ করেছিল এখন আমরা ধরে নেই যে ভ্রমণ করেছিল এরকম ছাত্র সংখ্যা এক্স দা দা নাম্বার অফ স্টুডেন্টস বি এক্স দেন দা পার স্টুডেন্ট কস্ট অস তাহলে তাদের মাথা পিছু ভাড়া পড়ছিল কত সেটা বের করতে হবে একজন ছাত্র যদি চব্বিশশো টাকা দেয় তাহলে একজনে দেয় চব্বিশশো বাই এখানে এক্স টাকা আবার যখন দশজন ছাত্র যোগদান করে মানে আপনার জয়নিং টেন স্টুডেন্টস টোটাল স্টুডেন্ট তখন হবে আগে ছিল একজন তার সাথে দশজন যোগ দিলে হবে এক্স প্লাস টেন আর দেন নিউ কস্ট পার স্টুডেন্ট মানে তখন দশজন যদি যোগ দেয় তখন ছাত্র সংখ্যা হয়ে গেছিলো এক্স প্লাস টেন তাহলে এক্স প্লাস টেন জন চব্বিশশো টাকা ভাড়া দিবে তাহলে একজনে দেবে এক্স প্লাস টেন টাকা এগুলো টাকা প্রশ্ন মতে বলা হচ্ছে যে দশজন যদি যোগ দেয় সেই ক্ষেত্রে ভাড়া আট টাকা কম পড়ে তাহলে দশজন যদি যোগ দেয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভাড়া কম পড়তেছে আর আগে ছিল আমরা প্রশ্ন মতে ইকুয়েন্টটা এইভাবে সাজাতে পারি চব্বিশশো বাই এক্স মানে আগে যখন একজন চাষছিল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চব্বিশশো টাকা ভাড়া দিলে ভাড়া বেশি পড়তো আর এই চব্বিশশো টাকা যখন এক্স প্লাস টেন জন দেবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভাড়া কম পড়বে অর্থাৎ এটা বড় তো বড় থেকে ছোট করতে হবে ভাড়া কম পড়তেছে আট টাকা তাহলে ইকুয়েশনটা এরকম দাঁড়ালো এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে চব্বিশশো আমরা কমান নিব থাকবে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস টেন সমান এইট এখান থেকে চব্বিশশো এই পাশে এসে ভাগ হয়ে গেল ভিডিও অনেক লেন্দি হয়ে যাবে যার কারণে আমি এখানে সমাধানটা দেখালাম আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন এখানে এক্স এর মান মাইনাস সিক্সটি আর ফিফটি পাওয়া গেছে যেহেতু এটা গ্রহণযোগ্য নয় তো আমরা লিখতে পারি যে ফিফটি স্টুডেন্টস আর ট্রাভেলিং সেখানে পঞ্চাশ জন ছাত্র গিয়েছিল এটাই আনসার পরের কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে ইফ টুয়েল ক্যান্ডিজ আর সোল্ড ফর টাকা টেন দেন দেয়ার ইজ এ লস অফ এক্স পার্সেন্ট ইফ টুয়েলভ ক্যান্ডিজ আর সোল্ড ফর টাকা টুয়েলভ দেন দেয়ার ইজ এ প্রফিট অফ এক্স পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স এটা 
বিআইবিএমের ঢাকা ব্যাংক ক্যাশ আঠারো সাউথ ইস্ট ব্যাংক পিও সতেরো এবং স্টার্টার ব্যাংক টিও ক্যাশের প্রশ্নে এসেছিল যা হোক বলা হচ্ছে যে বারোটা চকলেট যদি দশ টাকায় বিক্রি করা হয় তাহলে এক্স পার্সেন্ট ক্ষতি হয় আবার বারোটা চকলেট বারো টাকায় যদি বিক্রি করা হয় তাহলে এক্স পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে এক্সের মানটা কত এই অঙ্কে কিন্তু দুইটা কেস এবং দেখা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে বারোটি করে চকলেট বিক্রয় করা হয়েছে এবং একবার লাভ হয়েছে এবং একবার ক্ষতি হয়েছে যেহেতু বারোটি করে চকলেট বিক্রি করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লাভ বা ক্ষতির পরিমাণটা আমরা সমান ধরতে পারি যেহেতু প্রথম কেসে লস হয়েছে আর দ্বিতীয় কেসে লাভ হয়েছে তাহলে আমরা প্রস্তমতে লিখতে পারি লস সমান আমরা জানি সিপি মাইনাস এসপি মানে ক্রয় মূল্য বিয়োগ বিক্রয় মূল্য আর প্রফিটের ক্ষেত্রে সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস তো আমাদের সিপির মান নাই আমরা সিপি রাখলাম আর দশ টাকায় বিক্রয় করছিল আর পরে বারো টাকায় বিক্রি করছিল দ্বিত কেসে সিপির মান নাই তো এখান থেকে আমরা সিপির মান বের করবো এই পাশে আসলে টু সিপি সমান এই পাশে দশ গেলে বাইশ সিপির মান হলো ইলেভেন তো আমরা প্রথম কেসে যেহেতু লস হয়েছে এটার ক্ষেত্রে যদি হিসাব করি সেই ক্ষেত্রে কত টাকা লস লস সিপি মাইনাস এসপি সিপি বের হয়েছে এগারো আর বিক্রয় মূল্য দশ টাকা তাহলে এক টাকা লস হয়েছিল তাহলে পার্সেন্টেজ অফ লস যেহেতু করায় মূল্যের উপর লাভ বা ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে এগারো টাকায় লস এক টাকা এক টাকায় এক বাই এগারো আর একশো টাকায় লস হয়েছিল এখানে হিসাব করলে নাইন পয়েন্ট জিরো নাইন টাকা এক্সের মান কিন্তু এটাই এটাই এই প্রশ্নের অ্যান্সার হবে পরের কোয়েশ্চেন আছে এ ক্যান ডু এ ওয়ার্ক ইন টেন ডেজ হোয়াইল বি অ্যালোন ক্যান ডু ইট ইন ফিফটিন ডেজ দে ওয়ার্ক টুগেদার ফর ফাইভ ডেজ অ্যান্ড রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান বাই সি ইন টু ডেজ ইফ দে গেট টাকা ফোর থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফর হোল ওয়ার্ক হাউ শুড দে ডিভাইড মানি প্রশ্নে বলা হচ্ছে এ একা একটি কাজ দশ দিনে করতে পারে বি একা ওই কাজটি পনেরো দিনে করতে পারে তারা একসঙ্গে পাঁচ দিন কাজ করে এবং বাকি কাজ সি একা দুই দিনে সম্পন্ন করে সম্পূর্ণ কাজের জন্য চার হাজার পাঁচশো টাকা দেওয়া হলে তারা ওই টাকা নিজের জন্য কিভাবে ভাগ করে নেবে এখন এ যদি দশ দিনে একটি কাজ করতে পারে তাহলে একদিনে সে করতে পারবে ওয়ান বাই টেন পার্ট বি যদি পনেরো দিনে একটি কাজ করতে পারে তাহলে একদিনে সে করতে পারবে ওয়ান বাই ফিফটিন পার্ট তাহলে ইন ফাইভ ডেজ এ ক্যান ডু একদিনে যদি এক বাই দশ পার্ট করে তাহলে ফাইভ দিনে করতে পারবে ফাইভ বাই টেন মানে ওয়ান বাই টু পার্ট আবার ইন ফাইভ ডেজ বি ক্যান ডু একদিনে এক বাই পনেরো পারলে পাঁচ দিনে পারবে পাঁচ বাই পনেরো সোন কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই থ্রি পার্ট তাহলে তারা ইয়ে আর বি যদি পাঁচ দিন কাজ করেছিল যেহেতু তাহলে তারা পাঁচ দিনে করছে ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এখানে ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে সিক্স বাই ফাইভ পার্ট এ আর বি পাঁচ দিনে ফাইভ বাই সিক্স পার্ট কাজ করেছিল এবং বাকি কাজ করেছিল সি তাহলে এবং সি কিন্তু দুই দিন কাজ করছিল তাই আমরা বলতে পারি যে ইন টু ডেজ সি ডাজ টোটাল কাজ এক অংশ এবং পাঁচ বাই ছয় অংশ এ বি করেছিল তাহলে বাকি কাজ অর্থাৎ এখানে হিসাব করলে ওয়ান বাই সিক্স পার্ট সি করছিল তাহলে আমরা পেয়ে গেছি যে এ করছে ওয়ান বাই টু পার্ট সি করছে ওয়ান বাই থ্রি পার্ট সিক্স পার্ট এখন যে চার হাজার পাঁচশো টাকা তাদের ভাগ করে দিতে হবে তাহলে তাদের এই অনুপাতে কাজের অংশ অনুপাতে আমরা ভাগ করে দিব তাহলে এ শেয়ার পাবে মোট চার হাজার পাঁচশো টাকা 
এবং সে তার কাজের পার্ট অনুযায়ী ভাগ করলে ওয়ান বাই টু সমান সমান এখানে আসে বাইশো পঞ্চাশ আর বি পাবে এটা হিসাব করলে পাওয়া যাবে পনেরোশো আর সি পাবে ওয়ান বাই সিক্স মানে হিসাব করলে এখানে পাওয়া যাবে টাকা সাতশো পঞ্চাশ তাহলে এইগুলো হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার পরের কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যা দ্য রেডিয়াস অফ এ সার্কেল ইজ ফোরটিন সেন্টিমিটার দ্য এরিয়া অফ এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু দ্য এরিয়া অফ দ্য সার্কেল ডিটারমাইন দ্য লেন্থ অফ দ্য স্কোয়ার বলা হচ্ছে একটি বৃত্তে ব্যাসাদ চোদ্দো সেন্টিমিটার একটি বর্গের ক্ষেত্রফল উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে বর্গক্ষেত্রটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন তো এখানে আমরা ধরি রেডিয়াস যাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটা ফোরটিন সেন্টিমিটার আর লেন্থ অফ স্কোয়ার মানে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য এখানে এ তাহলে আমরা বর্গের বাহু দৈর্ঘ্য এ হলে এরিয়া এ স্কোয়ার হবে বলা হয়েছে যে ক্ষেত্রফল একটি বর্গের ক্ষেত্রফল বৃত্তির ক্ষেত্রফলের সমান তো আমরা লিখতে পারি বর্গের ক্ষেত্রফল এ স্কোয়ার আর বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার এর সমান এখন আমরা যদি এ এর মান বের করি তাহলে বর্গের বাহু দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে তাহলে এ সমান লিখতে পারি রুট হবার পাই আর স্কোয়ার স্কোয়ার রুটে কেটে থাকে রুট পাই আর পাই এর মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স রুট ওভার ইন্টু আর হচ্ছে ফোরটিন এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার এটাই এই কোশ্চেনের অ্যান্সার পাঁচ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে এ টিরি ল্যান্ডেড ডিউ টু স্ট্রম দ্য স্টিক উইথ অফ সেভেন মিটার ফ্রম ইটস ফুট অজ ল্যান্ডেড এগেনস্ট দ্য টিরি টু মেক ইট স্ট্রেইট ইফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্টিং দ্য স্টিক অন দ্য গ্রাউন্ড ইজ থার্টি ডিগ্রি ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য স্টিক প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে ঝড়ে একটি গাছ হেলে পড়ল গাছের গোড়া থেকে সাত মিটার উচ্চতায় একটি খুঁটি যদি ঠেস দিয়ে গাছটিকে সোজা করে দেয় তাহলে মাটিতে খুঁড়িতির স্পর্শ বিন্দুর অবনতি কোন যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় সেই ক্ষেত্রে খুঁড়িতির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন এখন এইটা যদি সেই গাছটা হয় গাছের গোড়া হচ্ছে এ এই বিন্দুতে সে হেলে পড়েছে এবং তাহলে এটা যদি আমরা বি ধরি তাহলে এ বির দৈর্ঘ্য কিন্তু ওই সাত মিটার সাত মিটার উঁচুতে এসে হেলে পড়েছে এখন এই হেলা বিন্দুতে এখানে ঠেস দেওয়া হয়েছে এইভাবে তাহলে এটাকে যদি সি নির্দেশ করি এবং এটা যোগ করে দেই তাহলে এখানে যে কোনটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা বলছে তিরিশ ডিগ্রি এখন আমরা যদি এটা এখানে টানি তাহলে এই বি বিন্দুতে এখানে আর একটা কোণ তৈরি হচ্ছে এটা পরস্পর একান্তর কোণ তাহলে একান্তর কোণগুলো সমান হলে হয় যার কারণে এটাও তিরিশ ডিগ্রি হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে কোন এ সি বি সমান কোন ডিবিসি দুইটার মানে কিন্তু তিরিশ ডিগ্রি আমাদের বের করতে হবে যে খুঁটিটির দৈর্ঘ্য যে খুঁড়িটায় ঠেস দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বিসি এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যে সাইন তিরিশ ডিগ্রি সমান সাইন হিসেব করব কারণ এখানে লম্ব আর অতিভুজ থেকে আমরা সহজেই হিসাব করতে পারব তাই এখন সাইন থার্টি ডিগ্রি মান হাফ আর এখানে লম্ব এ বি সাত সেন্টিমিটার আর অতিভুজ এখানে কিন্তু বিসি আমাদের এই বিসির মানটা নির্ণয় করতে হবে তো এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাব বিসি সমান সমান ফোরটিন মিটার এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর এই পর্যন্তই 
मैथर समाधान जो को भूल थे तेल अवश्य हमारे कमेंटे जान यम भिडियो जो आो पे चान अवश्य परवर्ती भिडियो तैरि करब और हमारे भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य चैनल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट एवं शेयर उत्साहित करबें अपना प्रति सप्ताह अनुषित सकल चाकरी परीक्षार प्रश्न समाधान य चैने भिडियो आकार आपलोड कर संगे थकूँ सबा भलो थकबें धन्यवाद